Maradona. But that's Real Madrid's gods of the game. Alfredo de Stefano leading the boss and Zidane, Raul. And this is what Barca's going to come after that legendary Real Madrid team with. Bit of a surprise, Carlos Puyol expected to be on the back line. Instead starts on the bench, as does Pedro. Here's how they'll line up. Gerard Piquet joining Mascherano, hoping for better than they saw against Milan. Iniesta and Xavi, both were told one of them would be resting. They won't. Neymar, Fabregas, and Messi on the front line. There is chess going on here. We'll explain it. But both of these coaches rolling a bit of the dice. Alberto Indiano Mayenko, the freshly 40-year-old referee from Pamplona. I guess if you're trying to get a neutral in a battle between these two sides, you might as well get someone from the Basque country. Iker Casillas still on the bench. Karim Benzema goes there. It was supposed to be Benzema or Moratti. Instead, it is neither. Kadira joining Modric. Ramos was the name listed on the team sheet, but expect to see Pepe slide into the midfield. Bale, Ronaldo, Di Maria up front. There's a good look at the coaches. We saw the four Satito. Everyone expected Mourinho to leave and Ancelotti to step in, but that illness that struck Tito Villanova opened the door for Gerardo Martino, and all he did was get Barcelona off to their best start in history. Good look at the Welshman, his first classico, and as we said, Nerves will be jangling. They've seen it all before, Phil. These two clubs with these absolutely world-class players on both sides of the field. Varane stepping in in a big, big way. He's been absolutely wonderful, the French international. But Cristiano and Lionel Messi, two players that will join the likes of Diego, Armando Maradona and Zidane on Mount Olympus footballing legacy. They can leave their imprints here today. They're going to be crucial. The big issue here today is who's going to take their chances. Real Madrid with that three-headed Hydra attacking Barcelona, suicidally back, high back lane. That's what Ancelotti wants to see. He wants to see penetration behind this back lane. If they can get the ball away from Barcelona, they will try to cut you with a thousand passes. Well, ball played back. Partito per Neymar, è primo gol a far esplodere il Camp Nou. È stato sporcato il suo tiro, ma ha aspettato il momento perfetto per infilare Diego Lopez. 1-0. Hanno fatto entrare Iniesta tranquillamente, palla a piede per 15 metri, e lì Iniesta, guardate, entra, nessuno lo affronta, tutti rinculano, tutti rientrano, si libera chiaramente Neymar e lì tira, è fortunato, c'è stata un'azione, però l'ha cercato, l'ha cercato di tirare in mezzo alle gambe al difensore, guardate, mira, hop, e ha cercato proprio questo tiro, è stato fortunato, la deviazione, ecco, lo è, ha cercato, lo stato, ha cercato. Assolutamente, questo è un colpo con cui in Brasile si è fatto un nome. Nei... Associazione, Neymar che riceve palla, palla filtrante in velocità per Sanchez e soprattutto sul recupero prodigioso di Varane, guardate, la palla filtrante, Varane recupera perché è molto veloce e bravo qui aver visto Diego Lopez fuori dai pali perché era nella giusta posizione Diego Lopez pensando che sarebbe, ci sarebbe trovato uno contro uno grande, grande gol, grande gol Vasselina del Nino Maraviglia a superare Diego Lopez non poteva Prefe... scegliere un modo migliore per presentarsi a questo classico è tratto dalla panchina di Varan, guardate, la palla più frente Varan recupera perché è molto veloce e bravo qui aver visto Diego Lopez fuori dai pali perché era nella giusta posizione Diego Lopez pensando che sarebbe, ci sarebbe trovato uno contro uno grande, grande gol grande gol Vasselina del Nino Maraviglia a superare Diego Lopez non poteva Prefetto. scegliere un modo migliore per presentarsi a questo classico è tratto dalla panchina